。日本某处核燃料再处理设施内，迎来两位不速之客。一人伪装警察用手榴弹炸毁大门，驾驶雪地摩托冲入设施；一人伪装成工作人员用油漆在地面上喷上微温的字母后，趁着骚动抢走了一杯布。随后两人在废物警车的追捕中大摇大摆扬长而去。半年后的东京，少年九重和伙伴东二作为转学生进入了新的高中生活。东二在上学路上突然闻到消毒水的味道，于是爬上墙头观察。游泳之前，一群女生正在对一个妹子进行校园霸凌，强迫她从台上跳下去，而妹子完全没有反抗，说是自己想跳下去的，因为太热了。东二说自己也是这么觉得的，随后从墙头一跃而下，跳进泳池，绽放在李莎面前的是如盛夏暖阳一般的笑容。李莎抬起头，正对上九重的视线，那是如同寒冰一样的眼神。警视厅内，摸鱼大叔六力突然在网上刷到一段视频：两个自称斯芬克斯的头盔男宣布，从明天开始，东京将于下午三点后陷入黑暗，新宿的部分地区还将升起巨大的烟花。不过他们都没当真，只以为是学生们搞的无聊把戏。帅哥九重刚转学第一天就在班里出尽了风头，被一群女生缠着联系方式。东二约在月天台见面，两个人闲聊了几句。东二突然发现李莎端着午饭跑进了厕所，妈妈的消息像催命一样发来。李莎感到一阵恶心，把精心准备的午饭全都倒进了马桶里，就再次从梦中惊醒。东二也还醒着，他总觉得李莎和那些身处涉世的孩子们有着相似的眼神。那些孩子很弱小，所以死去了；曾经的他们也很弱小，所以救不了那些孩子。第二天，学校组织市政厅参观。距离下午三点还有三分钟时，两人开始行动。丽莎也在场，她快要被母亲源源不断发来的消息逼到崩溃了，心里想着是所有人都消失就好了。摇摆的钢筋扯断了电缆，东京全市断电，陷入黑暗。警察柴崎本来没把这停电当回事，反正很快就会切到备用电源恢复供电。但是，一想起昨天的恶搞视频，他发觉事情可能没这么简单。停电之后，所有工作人员疏散游客离开大楼。九重和豆二则趁乱在室内的各个地方放置玩偶。摸黑准备离开的李莎正好遇下安全通道的东二，东二问他在这里做什么，随后将手中的玩偶扔给李莎，在自己同意之前，让李莎千万不要放开玩偶。宫殿恢复之后，九重和东二已经离开了大楼，随后被他们放置的大楼内的玩偶接连爆炸，楼内的消防装置被触发喷水灭火，这导致玩偶喷出大股白烟。李莎还在楼里徘徊，东二告诉九重，他将玩偶给了李莎，他们现在既可以选择杀了他，也可以选择救他，重现下那天的情景，或许九重就不会做噩梦了。李氏的电话响起，九重告诉他有两个选择：一就是死在里面，二是成为他们的共犯。走哪条路是他自己选择的。露莎当然不想死。听到回答后的东二立刻离开了行动。李氏按照九重的指示来到四楼，将玩偶放置在外墙前。随着一声巨大的爆炸，李莎面前出现了一堵巨大的豁口。东二的摩托就停在下方，东二示意让他跳下去。李莎狠心一跃而下，随后恐怖的爆炸从上到下席卷了整栋大楼，烟尘四散，群众仓皇逃命，真多中升起了一朵巨大的烟花。东二对李莎和九重会合，李莎真选择成为他们的共犯，之后就无法回头了。市政厅的爆炸被警方认定为人为的恐怖袭击，或者重重心思回到家的李莎还要面对如同疯子一样母亲的责问。针对市政厅爆炸事件，警视厅成立了网络犯罪对策课召开会议。由于在爆炸之前响起了火灾警报，所有人都及时避难，没有出现人员的死亡，只有少数轻伤群众。而在爆发的前一天，有人在网站上上传了一则嫌疑人录制的视频，不过因为使用的匿名软件无法追踪的 IP 地址。由于在爆炸时间发生了大规模的停电，市政厅的监控画面也没有拍到可疑的人物。关于扯断电缆的吊车，他们正在调查中。市政厅有四根强度是普通承重柱四倍的超级支撑柱支撑，用普通炸弹根本无法炸掉。现场调查中，他们发现了铝热剂的化学反应，这是广泛运用金属焊接的方法，将氧化铁和铝粉的混合物点燃后，能产生近三千度的高温。这一高温超越了铁和混凝土的熔点，能够轻松将其溶解，而且材料很容易弄到手。炸弹炸毁超级柱后触发火警，有个洒水器的水发生反应，引发了水蒸气爆炸，导致大楼不堪重负后倒塌。使用这种炸弹的恐怖袭击，过去也非常少见。如果连水蒸气爆炸都被计算在其中的话，只能说犯人的头脑相当了得。而且犯人在现场还动用一枚天梯炸弹，这并不是炸毁大楼所需要的。于是技术人员尝试恢复了一下炸弹，发现上面有犯人手写上去的字母 VUN。画面一出，这道内情的高层都惊了。这和半年前留在核废厂的标志一模一样。如果真的牵扯到那个案子，国家怕是要大乱了。之后，九重和东二都没去学校。东二问九重为什么要用“共犯”这个形容词，是为了封口吗？两个人猜拳，九重输了。他伪装成外卖人员潜入警视厅，将装着炸弹的外卖箱放进了其中一间房间，爆炸案交给了搜查一科调查。斯芬克斯又在网上发布了视频，承认市政厅的爆炸是他们所为，但那只是个开幕。他们准备在近期安放第二枚炸弹，并问出了著名的斯芬克斯之谜来向警察提问。如果他们能猜出谜语，炸弹就归他们了。
。公然对警方的挑衅，把警察们气得不轻。斯芬克斯，著名希腊神话《俄狄浦斯王》中出现的怪物。斯芬克斯坐在特拜城附近的悬崖上，给孤独的路人出谜语：什么动物早晨用四条腿走路，中午用两条腿走路，晚上用三条腿走路？若解不出谜题，就要被吃掉。最终的谜底是人类，四条腿的婴儿，两条腿的成人和三条腿的老人，用早中晚来比喻人的一生。但这个谜底和下次世界炸弹的地点又有什么关系呢？警察提出了可能是住址四二三，不过这一住址的地点是一所 DNA 研究所。警察们极其出动封锁研究所大楼。柴奇给伊科长苍桥打去电话，说自己也分析了一下斯芬克斯的谜题。人类只是其中一个谜题的回答。俄狄浦斯王的故事还有另外一个版本，是早上两条腿，中午四条腿，晚上三条腿。数列是二四三，答案是俄狄浦斯自己。最初是双足行走的人类，后来杀父驱魔，沦为四足禽兽，最后刺瞎双眼，变得依靠拐杖。犯人还特地提醒了警察猜谜，是不是意味着炸弹就被放置在警署内部呢？而二四三这个树立的地址正是六本木警署。随着九重一通电话的拨通，放置在六本木警署的炸弹轰然炸响。柴奇是推理出了正确答案，可惜为时已晚。苍桥将两个犯人在核废厂抢走部的绝密消息告诉了柴奇，希望他能回归伊克。丽莎在书店遇到了东二，被东二用可乐加曼陀斯恶搞了一番。丽莎追出去后，东二警告他虽然是共犯，但不是他们的同伴。如果丽莎敢告密，他一定要去杀了他。柴奇在那搜查伊克的得力干将，人称剃刀柴奇，记得重新被调回伊克，引起了年轻刑警雨村的不满。六本木警署爆炸后，恐怖行动相应专门部队出动了对策车，可能已经有人查出了他们的目标。九重决定再引发一次爆炸，一探究竟。警视厅内部锁定了伪装成外卖人员的九重危险疑犯，对方毫不避讳监控镜头，冷静地把塑胶炸弹提盒安置入内，简直就是对警方的挑衅。在合肥厂部争夺事件中，其中一个犯人刚入职几个月的内鬼宫本，但身份全都是伪造的。保存在设施内关机的影像全都被匿名人士给修除了，留给他们的只有一幅画像，还是个很年轻的孩子。柴奇出生在广岛，因为长辈经历过核爆，才会揭晓这个案子。警察正在审讯扯断电缆的吊车司机，不管怎么问，司机都坚称是自己太累太不小心，还是柴奇出马让司机招供。原来司机欠了很多赌债，正在被人追债。之后他收到一封匿名短信，说只要他确认旧江户船的电缆并伪造成意外，就能收到两百万。司机只回复了一句同意，在给银行账户告知对方的情况下，就收到了一百万。当然，汇款账户是假的，切断旧江户的输电线缆就能引发室内停电，并切断市政府的电源。但问题是，凶手的布局如此周密，为什么还要选择用邮件这种暴露线索的方式呢？六本木警署的监控视频简直是刻意留下的证据。最后，斯文克斯再次传来视频。今天的问题是，解开了谜团的神明，其住所隔壁的大楼是哪里？最后的期限是明天上午十点。拖着笨拙的双腿东奔西走吧。神明应该指的是神社，俄狄浦斯的名字有肿胀的脚的意思。俄狄浦斯被生父抛弃的树林时，曾用钉子划伤他的后脚跟，使其无法从野兽口中逃生。之后被牧羊人捡到，成为克林斯托国王的养子。国王看他肿胀的脚时，给他取名俄狄浦斯。还有一种说法，认为俄狄浦斯一辈子都拖着腿走路。总之，时间不多，警察决定先去排查室内的神社。总之的事情不简单的柴奇又躺回了文职克的沙发上思考，很快就从六弟在玩的异世界手游中获取了灵感。他提出了一个大胆的想法。但如果计划失败，需要苍桥这个部长负全责。持续遭受不断校园霸凌和母亲折磨的丽莎，终于无法忍受，收拾行李选择离家出走。九重和东二从小在一所设施中长大，两个人逃走时，另一个金发的孩子没能逃出来，而被火焰吞噬，这成了九重一直以来的心魔。柴奇录了一段视频，正面回应斯芬克斯，揭开谜团的神明只得是俄狄浦斯，他的母亲兼妻子的祖先是龙的化身。有一种说法称，俄狄浦斯一生都是跛足，而跛足之龙即荒土神。荒土神是关东地区民间信仰谜团重重的神明。有一天，他失去了居所，于世界各地徘徊，精疲力尽，直至跛足。荒土神的名字中还有“龙之墓”的意思。而在东京，祭祀荒土神的地方是白须神社。全副武装的警察包围了白须神社旁的大楼，成功拆除炸弹。柴奇正面喊话九重，自己出的谜题被正面解答的感觉如何？小孩子过家家要适可而止。要是他们再敢四处制造恐慌，他绝对不会放过他们。警视厅吓得赶紧切断了视频，万一是激怒了对方怎么办？但九重和东二选的非常兴奋，看来警察已经察觉到他们和不抢夺事情有关了。雨村问苍桥，柴奇是何方神圣？十五年的夏天，一名执政党议员的秘书从酒店房间坠楼而亡。虽然上头判断是自杀或者意外，但柴奇却主张是死者被卷入了某种不为人知的阴谋中。他随即展开调查，甚至调查到了秘书的领导头上。于是，出身警视厅的领导就将柴奇调去了文职科。但柴奇也从未忘记那年夏天发生的事。无法忍受校园霸凌和疯子母亲，少女在某个深夜选择离家出走。两个少年抢走了核弹原料，并在东京各处放置炸弹挑衅警方。分许从神社旁的大楼拆除的炸弹，警方根据起爆装置的电
，只要向市政府提交申请书并得到批准，任何人都可以购买火药。你们这个国家可真是和平啊！犯人伪装成花林建设公司的职员，使用了伪造的申请书以及非法取得他人信用卡，从而购得火药。从一些外国的非法网站上，只需要一美元就能购得一张信用卡。因为使用的是虚拟货币，因此不可能从交易途径上追踪犯人。目前，他们正在彻底排查监控录像，查找去赵和火药买炸药的犯人。接下来是关于信用卡的消费记录：嫌疑人用亚马逊购买了送餐盒、荞麦面店、工作服务等物品，全部都是便利店代收，防盗监控也没有拍到可用的画面。总的来说是一个线索也没有。至于柴奇，则跑到了青森的核废厂，找人打电话向上少年的线索。少年本质是个不好相处的人，吃饭的时候也塞着耳机。别人问他在听什么，他就回答一个寒冷国度的音乐。有人问他爸爸是干什么的，他突然不说话了，像是被问了什么不该问的。回到东京后，藏井问柴奇调查出了些什么，犯人寡言，不与人交谈，很多人都不记得他了，让人开始怀疑到底有没有这个人存在。至今为止，都没有留下一点蛛丝马迹，就像亡灵一般的存在。柴崎去那里只是想亲自感受一下犯人提供过的一切。九重入侵警视厅网站，并调查出了柴崎的资料。东二出门去安放下一个炸弹。柴崎在拉面店请六力吃饭，突然新闻紧急插播，斯芬克斯再次发来新的谜题。在解开谜题、王国接受可怕神谕的地方，入口处会刻上谁的名字。我们就在国王最后到的地方等着你。来的时候不要走青铜，而是文字。收到消息的柴崎钱都没付，就跑回了警视厅。解开谜题的国王及俄狄浦斯，他最后到达的地方是冥府。刺瞎自己双眼的俄狄浦斯牵着自己两个女儿的手，沿着青铜之街来到冥府门前，但他却说不要走青铜，而是文字。顺着视频文字评论区往下找，其中出现了一个网址，上面赫然是炸弹的倒计时。俄狄浦斯就是神域的地方，名为德尔斐。神殿的入口处刻着三个格言：认识你自己，适可而止，轻诺皆为伤害。只要把格言指的名字填进网址内，就能阻止炸弹。现实到深夜零点，警察准备将东京市内所有寺庙和神社都翻一遍。柴崎觉得事情没这么简单，他尝试在网址上填上名字。这次斯芬克斯首次提出要他们参加游戏，应该是对他之前发言做出的回复。丽莎一直都在街上流浪，东二就在身上装了追踪器。虽然九中说了不让他过分干涉，但他还是有些担心。如果丽莎被警察抓起来教育辅导，把他们抖出来就糟了，还是好好看着他比较好。警察通过监控发现了九中的行踪，并根据他的踪迹锁进了藏身的大楼。一刻立刻全员出动去抓捕嫌疑犯，而柴崎这边还在试名字解密。犯人说：“这次是阻止炸弹，而不是寻找炸弹。”还特地警告了他们不要耍花招，恐怕那个地方也只是个陷阱。见柴崎不肯行动，雨村气得拍桌大骂。他不过和那两个小屁孩一样，在享受这场游戏。警察包围了整栋大楼，强行突破。柴崎这边还在试密码。见柴崎试着试着，居然开始抽烟。琉璃吓得赶紧开窗通风。这里是不准吸烟的，就说了柴崎是不可能成功戒烟的。他到底了不了解他自己呀、啊？一句话惊醒柴崎，认识你自己，难道指的是这个意思？他尝试着输入了自己的名字，没想到真的解密成功了。但是倒计时却并没有停下。警察闯入的果然是个精心布置的陷阱。柴崎是答对了题目，但有些人却耍了花招，这下无法阻止隐形的炸弹了。随着倒计时结束，警视厅搜查情报全部被公开到了网上。另一边，东二找到李莎，让他赶紧回家去，外面太危险了。李莎大喊着：“别管他，他没有归属。”当时他还期待东二能把他带出这个世界，结果他就像个傻瓜一样，这种好事怎么可能如愿？然而他刚跑走就遇上了警察。就在丽莎惊慌失措时，东二骑着车冲过来，丽莎毫不犹豫地奔向东二，坐在机车后座，感受风拂过身体。丽莎问东二：“他们要将世界都毁掉吗？”东二没有回答，丽莎却开心地大笑起来。他好久都没有这么开心过了。东二把李莎带回家，九重表示强烈的反对，他不能相信李莎，而且他们的时间锁上也不多了。结果下一秒，李莎当场晕倒在了门口。东二想要把李莎留在身边，九重是为了监控她不会告密。九重则认为李莎不是同伴，留下来只会坏了他们的事。就算李莎说自己没有归宿，想要逃离这个世界，但只要和他们扯上关系，只会落得悲剧下场。只是屋内突然响起了电话铃声，东二跑进去一看，是醒来的李莎不小心触发了桌上的全部手机，也不知道是该夸李莎运气不错，他触发的电话是塑胶炸弹的起爆装置，要是接上了导火索，这里得当场被引爆。李莎还在发烧，一被吓又晕过去了。醒来之后去浴室洗澡，九重怀疑他不会就要这个慢慢膜留下来吧？就算留下来，他也什么忙都帮不上，只是个包袱。警视厅内部调查资料泄露，导致调查结果全被公之于众。苍桥这边正在召开会议，突然接到一个消息后，匆匆离开。九重跟东二伪装成装修人员，将伪装成灭火器的炸弹安置在地铁上。回家之后，却发现浓烟滚滚，难道家里失火了？两个人闯进家门，却发现是李莎在做饭。就是这个成品，简直一言难尽。就算李莎自己都吃不下去。他烧还没退，做饭时想证明一下自己有价值，却没想到弄巧成拙了。东二觉得从某种意义上来说，难吃的食物也算是珍贵的。
，很快又到了斯芬克斯的猜谜时间。种下葡萄的天数受到 F E Z 五八八九的惩罚，那么惩罚正在哪里实施呢？截止时间为今晚八点。提到 F E Z 五八八九，柴杰突然想到了什么，跑去问芝科，问六力对这个编号有没有印象？这是警察的文件编号。上次犯人黑进警视厅，应该将他们文件全都看了一遍。这是特地为警察而设置的谜团。F E Z 五八八九的文档记载的是公立高中体罚事件，教师惩罚社团活动成立迟到的四名学生，在气温超过三十五度的天气下围着操场跑步，从而导致学生中暑引发的诉讼事件。八路启示录中有这样的记载：在伊甸园内，赤石的天使萨米尔因为种下葡萄树而受到了神的谴责。对于这份文件，假设犯人说的惩罚是指跑，意思就是跑动的赤蛇，也就是电车，而红色的电车只有首都的新宿线。放置在地铁内的炸弹一旦引爆，所造成的伤亡将不计其数。余森急忙向上头汇报，而柴契也终于意识到这并不是无差别的恐怖袭击。东二觉得九重这次出的题太简单了，但他们的目的并不是要制造爆炸。如果问题太难，警察要是解不出来就糟了。九重觉得柴契应该差不多察觉到了每个爆炸场地的关联性。发生第一起爆炸事件的东京市政厅最高长官清原都指示。发生第二起暴击的事件是六本木警署署长、白须神社旁大楼的业主前内阁长官以及经营首都新宿县的负责人，他们都参加了名为“新进和平署”的团体组织研讨会，听说是为了促进官民交流的基金会。从老牌财阀企业的干部到有权有势的政治家，不少大人物都与这个地方有联系。或许就是这个团体成为了恐怖分子的目标。柴契早就解开了谜题，但网上一直没有出现炸弹被拆除的新闻。再这样，就是再过一个多小时，他们就真的成杀人犯了。九重原本打算，如果出了什么情况，就用手机远程解除。东二却突然发现手机没有信号了，不只是他们，全市的网络信号都出现了故障。很明显，有人故意切断了通讯。柴奇质问苍桥为什么还不拆除炸弹，却被告知与炸弹关联的事件被交给了特殊集袭部队处理，他们被留下待命。九重黑入铁路部门网站寻找车辆具体经过时间，锁定车辆位置后再联系东二行动。警察没有行动，他们只能赶在八点之前拆除炸弹。灭火器里装了五公斤的炸药，炸飞一辆车绰绰有余。谜题已经解开，警察却没有行动。全市的通讯又发生故障，很明显是警察以外的第三者为了妨碍他们特地不得局。而那个人并不打算阻止炸弹，反而想让他引爆。九中成功黑进铁路网络，没想到中了对方的计。入侵到了假的后门系统，导致车辆反馈信息增加。九中准备重试一次，却遭到外部入侵，导致系统彻底被侵蚀。九中突然头痛欲裂，脑海中浮现出另一个孩子的身影。他拿出一台电脑继续入侵，而车辆。的反馈位置居然就在他的附近，九重立刻冲出家门前往地铁站。车辆到站后，他扔出烟雾弹，大喊电车里有炸弹，疏散群众。就在他冲入电车拽走一名熟识乘客的瞬间，炸弹当场爆炸，受伤的人不计其数，地铁内乱作一团。而就在这时，九重收到一条短信：“我找到你了。”一颗炸弹在地铁引爆，这颗炸弹放置的目的是为了被拆除的。九重给了警方最简单的谜题和最充足的时间，保证他们绝对能拆除炸弹。可没想到，其中出现第三者插足，任由炸弹的地铁引爆，导致出现七十多名轻重伤者，就连感觉拆弹的九重都被殃及。而这位第三者正是他们儿时的玩伴 Five。事件谜团重重，犯人嚣张至极，但搜查哥的权利却被迫让渡给了福波罗的专业反恐部队。九重再次从梦中惊醒，对 Five 他们的感情是复杂的。虽然能救他出去，但 Five 只是想要进行当初那场游戏。李莎过来问他能做些什么，九重问他是能杀人还是能爆炸，说着调出了地铁现场的受灾照片。他们做的就是这样的事，只要李莎不添乱就是帮大忙了。虽然名义上是协助调查，但其实搜查一个的活动已被全面禁止。昨天开会途中，苍桥被交到长官室，面见了佛伯勒特别搜查官克拉拉伦斯和范武。联邦政府已经由铁证证明连环爆炸的犯人和半年前的核废厂不夺取案件有关，打算将犯人逼向绝路，一举破案。但问题是，如果犯人被逼上绝路，用了鬼牌，他们又要怎么办呢？丽莎在天台发呆，东二说她的声音是淡黄色的，她能从声音感受到各种色彩的联觉能力，拥有那种颜色的人可不多见。丽莎问东二自己是不是个累赘，还是不要再在这里比较好了。东二安慰九重只是嘴巴坏，但其实并不讨厌丽莎，她和九重相依为命这么多年，是最了解她的人。丽莎也跟着笑了，她有些羡慕。斯文格斯再次发出新的犯罪预告，懦弱凯撒去了阿拉伯，但问题是九重和东二暂时都没有任何行动，这条预告是冒牌货发的。预告中用的凯撒是密码，是将字母表的各个字母按照一个固定数目进行偏移的单表替代密码，在没有特别设定情况下偏移量为三，将密码解析后的数字换算成坐标，正是羽田机场的国际航站楼，而这正是九重其中一个目标。最后期限是今晚八点，最后还附带了一个带着微温的旅途愉快，这样一来就锤死了是真正的斯芬克斯干的。九重知道这是 Five 留给他们的信息，表示一切都被他看透了。Five 和克劳伦斯就在机场守株待兔。
，废物坚信九重一定会为了见他前来。九重也坚信，如果是废物，就真的会引发爆炸。就算真的爆炸了，只要让警方发布一篇是他们干的声明，就能将责任推得一干二净。去阻止爆炸就会落网，视而不见就会被当成无差别杀人犯。现在正值暑假，机场人来人往，搞不好会造成上百人丧命。废物打一开始就没有理智，只要去了航站楼，就能得到下一步提示。废物一定会用机场里的一千五百多个监视器监控他们。这样来就需要一个生面孔，正好李莎正在手忙脚乱的主挂面。搜查一刻忙碌起来的时候，柴智的怀疑这条预告的真实性，内容太过实际，他感受不到其中蕴含的信息。距离炸弹爆炸只剩四个小时，搜查一刻却被全员待命。这件事已经交给了炸弹处理组解决。尽管心怀不满，但这是警视总监的指令，就算是他们也无法违抗。柴奇收到了手机，说要去吃饭，转头又准备开车偷偷溜去现场。雨村几人跟了上来，吃饭这种事还是人多热闹一点。在李莎的坚持下，九重终于松口，让他也加入。不过需要分头行动，李莎得一个人坐电车去。身为恐怖分子，需要阻止炸弹爆炸，这多少有点荒谬了。而机场内是 five 精心布置的陷阱，从他们刷伪造通行证进场的瞬间就已经被盯上了。九重和东二线伪装成工作人员进场，随后换装成普通游客。机场内驻守的警员全都拿到了九重的画像。两人来到候机大厅，显示屏突然显示了整张机场的平面图。法威要将机场作为国际象棋的棋盘和九重进行博弈，只要胜出，在那个棋子对应的位置就能找到炸弹。机场的平面构造在九重脑海中展开，两个人立刻分头行动，前往指定地点。游戏正式开始。与此同时，赶到机场的柴崎等人也发现了显示屏的异常之处。他去询问工作人员，被告知是警察的通知，要他将字幕投掷在显示屏上。九重和 Five 玩下棋游戏，多尔利用监视器的死角躲开追踪。Five 只能将他的音箱资料传输给现场的警察搜捕。拆机很快发现，显示字幕的应该是炸弹犯传达给拆弹者的信号。设置炸弹的斯芬克斯是警方伪装的，拆弹的反而是真正的犯人。想要抄近道，他们得先调查警方的动向。多尔的行踪很快被发现，他来到厕所换装成警察，光明正大的躲过了严密的搜捕。同时，戴机的李莎行动。李莎手忙脚乱地把清扫表示摆到厕所后，到厕所隔间掰断烟雾棒，引发整片区域火警。可惜由于实在太惊慌失措，被正在监控的废物发现了踪迹。东二潜入控制室后台开始修改程序。正在监控九重行踪的废物很快发现了不对，机场内中本的时间和实际上的时间对不上，在烟雾出现的瞬间，监控被换掉了。他立刻冲出监控室，却不想九重就埋伏在他身后。九重已经找到了将军，也就是安放炸弹的位置。如今东二正在赶过去，但他没料到废物发现了李莎的存在。克劳伦斯挟持李莎去了炸弹安放点。与此同时，警察赶到击退了九重。听到枪声的柴崎赶向现场，正好和九重擦肩而过。九重去和东二会合，但这里却没有找到炸弹。李莎带来电话求救，他被关进一架正在移动的飞机里，炸弹就在他眼前。飞机是无人驾驶的，他们在这里没有找到炸弹，因为炸弹是不断移动的，最终会停在将军的地点。Five 如今正在控制他操控客机。但那里被重兵把守，他们根本进不去。要是引发骚乱，他们可是让普通乘客逃走避难。但近在炸弹旁边的李莎就只能等死。九重一咬牙，如今只有一个办法。他给柴七打去了电话，表示这次炸弹不是他们设置的，让他们背黑锅的人是谁，想必柴七心里有数。防止了炸弹的客机正朝着幺零六号门驶去，现在就由闯进控制室夺取自动操纵系统的控制权才能阻止他。炸弹要是爆炸了，头疼的可不只是他们，而且保护市民不就是警察的义务吗？柴崎几人强壮控制他的同时，东二九重开车接应李莎。他让李莎拧开机舱门跳下来，李莎成功获救。柴崎也闯入控制他，威胁工作人员移走飞机。飞机虽然是在跑道上爆炸，但所幸没有中间伤亡。九重很嚣张的戴着面具来和柴崎告别，随后趁着拥挤扬长而去，只留下吃力不讨好的柴崎无能狂怒。虽然好事被破坏，但 Five 却拿到了李莎的学生证。雨村几人因为擅自行动被停职三个月，而柴崎则是被无期限停职。当然，这个惩罚已经是轻的了。f i 的本意是要直接将他开除。虽然对外的身份是特殊调查小组，但 f i 是美国派来的间谍。或许这次的时间比他们想象的还要复杂。柴崎去见自己上过理工科大学的女儿，询问核弹的制造。普通人就算夺取了，不也很难造出炸弹？而且用这种物质制造炸弹，制造者一定受到辐射。独自在家煮咖喱的李莎收到一个寄给他的快递，里面装着的居然是一个炸弹。九重和东二刚买了东西回来，就见李莎火急火燎的冲出来，随后整栋大楼都被炸毁。f i 一直任性妄为，让克劳伦斯看不下去了。经过他把握分寸，他们的任务是取回目标。他们对日本警方的控制是有极限的。加被炸毁后，三人只能找了间废弃的游戏厅过夜。柴崎查到各个爆炸点的负责人都参加了名为“新进和平熟”的团体研讨会，而这个团体实验实施过一项雅典娜计划。柴崎找到了一位参加“新进和平熟”的议员，询问雅典娜计划的详情。这个计划的目的是实施儿童英才教育，但无论他们怎么调查，都找不到详细内容。议员当然不肯透露，直到柴崎搬出了他不学无术的儿子威胁。反正他现在快要被辞退了，在法路边缘大鹏展翅一下也无所谓。Five 的出现完全在预料之外，
，要是走错一步，李莎会也会死在爆炸中。九重也不想让李莎牵扯进来。雨村找到柴秋和他一起调查。根据那位议员透露，有一家孤儿院曾以全国孤儿为对象进行测试，然后把优秀的孩子都招募进去。两个人开始地毯式的搜索孤儿院和曾经参加测试的孩子，然而跑了好几处地方，完全没有查到一个孩子的下落。他们就像幽灵一样，在人间销声匿迹了。只拿到了一张带走孩子政府人员的名片。柴崎拜托技术犯罪科的同事搜查这个计划的相关情报，同时查到那个名叫青木男人的地址，而且还发现连制药公司和脑科学研究所等尖端医疗机构都和这个雅典娜计划有关。但计划在七年前已经终止了。觉得自己是个累赘的李莎，最终选择了默默离开。就在刚离家出走后，就被 Five 派人抓走了。Five 已经将李莎调了个彻底，对李莎的性命不感兴趣。而且九重的东二已经没有未来了。在发现李莎离开后，东二准备去寻找。Five 用李莎的手机给他发来消息，这明显是个圈套。但东二还是二话不说要去救人，即使九重恳求他别离开，东二也最终还是为了李莎抛弃了伙伴。这两个少年打算炸毁东京，为了一个女人，他们最终分道扬镳。柴崎和雨村在网络犯罪课同事的帮助下，找到了曾经参与名为“雅典娜计划”的高官青木的住址。他们曾经对全国五岁以下的孤儿展开智商测试，并将被选中的儿童集中起来销声匿迹。本想着不管用什么手段都要让他吐出实情，但没想到青木却很平静地招待了他们。他清楚，像柴崎这样的警察迟早会找上门的。青木甚至恐吓两人，前后生上的某名高官准备将这一切公之于众时，突然去世了。更深路重，夜路难行，他们最好。还是十少年达到回复，海奇铁了心的要寻求真相，雨村也不肯离开，反而光明正大的将录音笔放在桌上。青木将事情的真相娓娓道来。有一种疾病名为学者综合症，这种病的患者在特定领域内大脑会表现得异常优秀，虽然在特定的领域有着无人能及的力量，但却无法与人沟通，而且还有着各式各样的缺陷。人类为营造类似学者综合症的状态，从而培育出超越凡人的优秀人才，这就是雅典娜计划的目标所在。当时聚集的二十六个孩子全部都是实验体，事情来源于九十年代中期，从事。大脑技能研究的日本首都制药公司机缘巧合下开发出了新药，新井和平树看中了这个项目，并开始了雅典娜计划的研究。他们在秘密租借的地方投入了大量研究费用和优秀人才。但是这种新药，这对于成长期五岁以下的孩子有效，这对于普通人的肉体和精神来说是难以承受的。大多数实验体都因为肉体或精神的超负荷而崩溃，大部分孩子都死了。最后，雅典娜计划以失败告终，又被美国政府发掘并介入，于七年前终止。实验到最后，只有一个孩子存活了下来，被带到了美国的机构。中途还有两个孩子策划。了一起火灾，导致保安系统宕机，从而成功逃脱。孩子们没有名字，都是以数字命名。逃走两个孩子，一个是九，一个是十二。如果他们还活着，应该有十七岁了。他一直都祈祷着那两个孩子能活下来。如果柴七不来的话，青木原本要将这个秘密带到坟墓里去的。但是想了，孩子们也不会原谅他的所作所为。从这句话说出口后，他知道自己绝对不会平安无事。但是他老了，已经没有几年好活了。听着青木用如此平静的语言诉说这场惨无人道的实验，渔村愤怒不已，大骂他不是人。青木认为自己的确不是人，只是众多妻子。中的一枚，只能听命行事而不敢违抗。而下达命令的监工议员，正是害得柴崎被调职的那位政治家。东二赶往摩天轮营救李莎时，九重也离开基地，开始着手制作炸弹。李莎被铐在摩天轮里，身上还被绑着炸弹。在东二登陆客舱的瞬间，摩天轮开始转动，炸弹同时触发倒计时。周围已经被福波罗牢牢布控，但在背后指挥的法务却并没有及格抓捕东二的意思。在观察完李莎身上的炸弹构造后，东二开始着手拆炸弹，但是炸弹的数量实在太多，就算是专业人士也不可能在这么短的时间内拆完。李莎哭着向东二道。道歉，他自作主张的跑出来被抓住，只会给他添麻烦。东二捧着脸安慰李莎，不用再道歉了。要道歉的反而是他。如果当初没提出把李莎带到机场，如果没让李莎坐上他的摩托，没和李莎搭话的话，这一切都不会发生。李莎突然冷静下来，让东二别管自己，快逃吧。九重还在等着他，他们不是还有必须要做的事情吗？当摩天轮升到最高空时，时间只剩了最后两分钟。这时东二接到了拜五打来的电话，拜五表示他们来做个交易。原来九重和东二从核废厂夺取的不是布，而是这个国家暗中开发的原子弹的原型。只要东二告诉他原子弹。藏在哪儿，他就立刻解除炸弹。东二如果输了，就等于背叛了九重。当然，东二早就背叛了。他选择了李莎，而不是九重。他不惜背叛九重得到的李莎，难道要眼睁睁看着他死吗？九重是不会原谅他的。如果东二不想输的话，就去跟李莎殉情吧。东二当然无法眼睁睁看着李莎被炸死。在炸弹倒数两秒时，他终于说出了原子弹存放的地点，就在学校的储物柜里。警察立刻出动包围学校，而此时九重也正在学校里。好在九重趁着夜色逃脱了追捕。百无一失，气急攻心，当场陷入昏迷。第二天，九重戴着面具到警察局自首，并要。要求面见柴崎，藏桥想代替柴崎审讯九重。九重说他设置了原子弹的定式爆炸，如果不想炸弹爆炸，就必须按他说的做。九重要求在今晚八点召开新闻发布会，只要召集足够的媒体召开新闻发布会，他就会交出原子弹。藏桥对着九重的要求就跟上了谈判，表示如果出了问题，他会负一切责任。柴崎支
任何兵器都有用的人才，这就是目的所在。虽然计划最终以失败告终，但他们为国献身，成为了国家坚实的基石。拆迁了的别胡扯了，他们不过是为了一己私欲夺走孩子们性命的人渣。斯芬克斯是为了弑父，为了杀死他们而回来的。他们盗取了这个国家最不为人知、最不愿被人触及的东西，在这个国家修行的同时，还秘密制造了原子弹。而美国派 f i 过来，就是为了拿到这个证据。监工反问拆迁，要将事情揭发出来吗？他只是区区一个警察，不管怎么呐喊，也不过是淹没于狂风中的微声罢了。即便如此，拆迁仍旧会呐喊下去，他绝对不会放过监工。很快，媒体报道了斯芬克斯被抓，并于今晚召开发布会的新闻。得知九重被抓后，东儿拉着李莎去了游乐园。柴七请求苍桥让他去见九重一面，但是警察内部很少有人见到九重，更别提柴七这个已经被停职的警官了。不过苍桥还是给了他今晚召开发布会的地址。这个停职的警察觉得事情并不简单，也想要去一探究竟，于是好不容易买到了柴七要抽的烟。但柴七已经去见过监工，柴七原本是抱着同归于尽的想法去的，但是现在他改变主意了，他要亲眼见证那些人渣的没落。拜欧醒来后，对着九重自首大发雷霆，就算身体出现了前所未有的病症，也绝不同意将九重交给其他人。但是九重原子弹在手，被拒绝引渡给日本警察以外的机构，所以就算搬出美国政府的名号也没用。拜欧不死心，决定直接强抢。丽莎很担心九重，偶尔就说这一切都和他没关系了。他背叛了九重，早就没脸见他了。首都高速被全面封锁，警察全副武装出动，押送九重前往会场。在排除其他干扰诱饵后，拜欧很快锁定了真正的押运车，直接冲上去武装抢夺。激战中，多尔的摩托赶到现场，对着拜欧扔了颗手榴弹，押运车被迫撞停。九重趁机逃走，拜欧想要继续追，却被克劳伦斯宣布免职，继而连三的违反命令实施违法行为，以致身体恶化。这个任务他不适合再进行下去，却没想到拜欧直接给了他一枪，他绝不会把九重交给任何人。拜欧开车追上九重，他总是赢不了九重，又总是想赢他，但是他剩下的时间实在太短了，因为九重他才活到了现在，但如今也到了他们分别的时候了。拜欧亲了九重一口后，开枪引燃泄露的汽油，在爆炸中微笑着和九重永别。八点一到，九重没能抵达发布会现场，他设置的定时视频自动播放。这时，他的发布会被终止时，传达给诗人最后的信息。他送出的最后一颗炸弹是原子弹，他将在晚上十点自动爆炸，已经没有人能阻止他了。九重摘下面具，日本的各位再见了。原子弹即将被引爆，全日本立刻进入紧急状态，指定关东地区全部为特别警戒区域，指挥士兵尽快撤离。受伤的东二强撑回来见了李莎，吕村认为这是斯芬克斯的复仇，但柴七让他仔细想一想，犯人期间为止杀了多少人？市政厅爆炸，他们设计出发火警疏散群众。六本木警署时，有些选择没人来往时引发爆炸。羽田机场甚至冒险来拆弹。斯芬克斯不是恐怖分子，他们有着想要传递给世人的信息。柴七打电话给女儿，问他原子弹有没有不会造成伤亡的使用方式。女儿表示她听过高空核爆这一说法，在高空平流层引发爆炸。听说以前的美国的实验中只引发了大规模的停电，而要将炸弹送往平流层，最好的方法就是热气球。果然，室内的定点摄像机在犯罪预告发出的同时，拍摄到热气球升空的画面，而上面吊着的正是原子弹。而此时，在关东万米的高空中上升，高空核爆指的是在高空大气中的核爆，据说辐射会飞散到宇宙，同时引发强烈的电磁脉冲，所产生的威力会让日本半数的电磁器械被破坏，整个国家的机能都会瘫痪，没有装载反电磁脉冲的飞机也会坠毁，而装载这种功能的飞机只有驻日美军。内阁立刻下令关闭核电厂，紧急降落所有的飞机。自卫队出动追踪原子弹，但很快热气球就超出了战斗机的爬升高度，无法继续追踪。丽莎问东二：“他们真的会死在原子弹中吗？”他们没有双亲，从小在阴暗的设施里被抚养长大，从那里逃脱后，他们相依为命，从来没有被任何人需要过，所以他很感谢能遇到丽莎。在所有飞机全部着陆的一分钟后，整腾的蘑菇云在日本的上空炸开，随后室内陷入一片黑暗。九重登上东京塔，点点夜光在空中闪烁，如同美丽的激光。爆炸后，九重回到了当年的设施内，为拜欧竖起了墓碑。东二和李莎一起来了。九重知道当时在高速上用手榴弹的是东二，所以他早就不怪东二了。三个人在这里度过了一段短暂的快乐时光。傍晚时分，柴七找上门来，这里是他们的故乡，也是想要柴七找到的地方。原子弹爆炸后，世人的焦点都在他们身上。要是他们被捕，一切都会真相大白。而且事情发展到了这一步，已经再没有人可以用权力将其掩盖。他们从一开始就打算被抓，只差一个能查明真相、最终抓捕他们的人。柴七自己就是俄狄浦斯，他们愿意束手就擒，但李莎只是人质，希望柴七能对他保护起来。但偏偏就在这时，美军的直升机也到了。九重虽然没有了原子弹，但他留了后手。他在其中一座核电厂内安装了炸弹，如果美军不撤退，他就将其引爆。但就算九重如此威胁，上头也让属下继续任务。他们知道机场和首都高速的真相，绝对不能留活口。美军开枪射杀了东二，崩溃的九重打算直接引爆炸弹，吓得柴七拦住枪口，喊话美军跟九重谈谈。他发誓会在法庭上记录一切，会他们拼上性命，希望完成的事告诉世人，这才是他们说的希望吧。九重最终将遥控器给了柴七，希望柴七
回答来自寒冷的国度冰岛的音乐，而威温在冰岛语中的意思是希望